Hello children, how are you all? I am sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Environment. Introduction. We know that Earth is the only planet in the solar system where life exists. This is due to the presence of essential conditions that support life. These conditions are the availability of air, water and other such objects that are essential for plants and animals. For example, a plant is affected by the amount of sunlight and rain it receives, the minerals present in the soil in which it grows, the bacteria that affects nitrogen in the soil, etc. An animal is influenced by weather and changes in climate, the availability of plants or animals that serve as food, etc. Earth is a planet where life is possible because there are many conditions that serve as food, etc. Earth is a planet where life is possible because life is possible. यानी जो लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल हो पाया जैसे कि यहाँ पे एयर है वाटर है और बहुत सारे असेंशियल चीज़ें हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए ज़रूरी हैं जैसे प्लांट जो है वो अफेक्ट होता है कि अमाउंट ऑफ सनलाइट से या कितना रेन रिसीव हो रहा है कितने मिनरल्स आपके सॉइल में प्रेजेंट है जहाँ पर ये ग्रो करता है ओके okay? या बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं सॉइल में जबकि एनिमल जो है वो वेदर या क्लाइमेट में जो चेंजेस होते हैं उससे इन्फ्लुएंस होता है इसके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स की अवेलेबिलिटी कितनी है उस एनिमल के लिए 2.1 पॉइंट वन एनवायरमेंट एन एनवायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विद विच एन ऑर्गेनिज्म में इंटरेक्ट ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरमेंट आर इंटरडिपेंडेंट The environment is of two types. Number one, physical or non-living or abiotic. Number two, living or biotic. So, in environment, me, your living and non-living things, these are all there. So, you can interact with them. Okay? Now, in environment, me, you have two types. One is the physical or non-living, which is the abiotic. The other is the living or biotic. The abiotic environment includes two important things: the medium that you live in and the environment that you live in. The medium that you live in and the environment that you live in. The medium that you live in and the environment that you live in. The medium that you live in and the environment that you live in. The medium that you live in and the environment that you live in. The medium that you live in and the climate which surrounds it. The medium includes soil, water and air while climate includes light, temperature, rainfall, humidity, wind etc. The biotic environment includes all the organisms, plants and animals including human beings and microorganisms. Both biotic and abiotic types of environment make up natural environment. For example, the deep sea and the rain forest are two types of many natural environments found on the earth. अब देखिए अबायोटिक एनवायरनमेंट में आपके दो इंपॉर्टेंट थिंग है मीडियम जिसमें एक आपका ऑर्गेनिज्म रहता है एंड क्लाइमेट जो उसको सराउंड करता है तो मीडियम में आपके आता है सॉइल वाटर एयर एंड क्लाइमेट में आपका आता है लाइट टेम्परेचर रेनफॉल एक्सेट्रा बायोटिक कंपोनेंट में आपके सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं तो जो बायोटिक एंड अबायोटिक टाइप ऑफ एनवायरमेंट है वो हमारा नेचुरल एनवायरमेंट बनाते हैं टू बायोटिक एनवायरमेंट Green plants as food factories. As we know, biotic environment comprises of plants and animals, including human beings and the microorganisms. All living things need energy for their survival. They use energy to carry on all the basic life functions. For most living organisms, the immediate source of energy is the food they eat. But this food can be traced all the way back to green plants, which use the sun's energy. अब देखिए biotic environment है, इसमें आपके plants and animals आते हैं. इवन हम भी इंक्लूडेड हैं यानी ह्यूमन बीइंग्स भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हर किसी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइवल के लिए तो ये एनर्जी को यूज़ करते हैं जिससे कि वो बेसिक जो लाइफ फंक्शंस हैं उसे परफॉर्म कर सकें ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं उनको एनर्जी मिलती है खाना वो खाते हैं जो बट ये जो फूड है दैट कैन बी ट्रेस ऑल द वे बैक टू ग्रीन प्लांट्स जो कि सन की एनर्जी को यूज़ करते हैं Food factories. Green plants have one very important advantage over other living things. They can make their own food by the process of photosynthesis. The reason is that they contain a green pigment called chlorophyll which captures the energy of sunlight. In addition to glucose, oxygen is also produced during photosynthesis. In fact, photosynthesis is an important source of oxygen on Earth. Organisms can be classified into three main groups based on how they obtain energy producers, consumers and decomposers. Achha, green plants ka ek important advantage ye bhi hai ki wo apna khana khud se banate hain. Photosynthesis ke process se. Kyunki unke paas green color ka pigment hota hai. That is called chlorophyll jo sunlight ko trap karta hai. 
अच्छा इन एडिशन टू ग्लूकोज ऑक्सीजन जो है वो भी प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके थ्रू आपकी जो मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है हमें मिलती है राइट फोटोसिंथेसिस एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है वन ऑर्थ एंड ऑर्गेनिज्म को थ्री मेन ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स मेक द ओन फूड इन आर सो कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर्स और ऑटोड्रॉप्स कंज्यूमर्स एंड ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स इज कॉल्ड कंज्यूमर दे आर ऑल्सो कॉल्ड हिट्रोट्रॉप्स और अदर फीडर्स जब ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते रिमेंबर दैट ओनली ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड तो इसीलिए उन्हें प्रोड्यूसर या फिर ऑटोड्रॉप्स कहा जाता है जबकि जो ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर इन्हें हिट्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है देर आर मेनी काइंड ऑफ कंज्यूमर सम ऑर्गेनिज्म सच एस माइस इंसेक्ट्स एंड रैबिट्स आर प्लांट ईटर्स एंड आर कॉल हर्बी वोर्स स्नैक्स फ्रोक्स एंड वोल्स आर फ्लैश ईटर्स द इटानिमर्स दैट आर प्लांट ईटर्स दे आर कॉल कार्नी वोर्स ह्यूमन्स बेयर्स एंड क्रोथ एट्सेट्रा आर ओमनी वोर्स एज दे कंज्यूम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स अ स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल कंज्यूमर्स लाइक जेकॉल्स क्रोज एंड वाल्चर्स फीड ऑन द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स These organisms are called scavengers. They help to make the surroundings and environment clean. अब ये आपके जो consumer हैं, इनमें भी different categories हैं, जैसे कि herbivores, जो plant eating animals होते हैं, आपके carnivores, जो दूसरे animal का flesh खाते हैं, आपके omnivores, जो plants और animals दोनों को खाते हैं. And एक special type of animal consumer होते हैं, जो कि dead bodies को खाते हैं, dead bodies of animals. उन्हें कहा जाता है स्केवें जो और एक्चुअली ये स्केवें जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं क्योंकि डेड बॉडीज़ को खाने से क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसे क्लीन कर डी कम्पोजर्स आफ्टर प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई ऑर्गेनिज्म कॉल डी कम्पोजर्स यूज़ द डेड ऑर्गेनिक मैटर एज अ फूड सोर्स अनलाइक स्केवेंजर्स डी कम्पोजर ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटू सिंपलर सब्सटेंसेज इन द प्रोसेस दे रिटर्न इम्पॉर्टेंट मटीरियल्स टू द सॉइल एंड वाटर बैक्टीरिया एंड मशरूम आर एग्जाम्पल्स ऑफ डी कम्पोजर्स देखिए जब प्लांट्स एंड एनिमल्स मरते हैं तो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम कहते हैं डी कम्पोजर्स वो क्या करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को एज अ फूड वो यूज़ कर लेते हैं ओके अब क्या होता है कि डी कम्पोजर डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को डी करते हैं और उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो फिर इस इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं ना वो वापस आपके सॉइल या वाटर में चले जाते हैं बैक्टीरिया एंड मशरूम ये आपके एग्जाम्पल्स हैं डी के फूड चेंज एंड फूड वेब्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम इन एन एरिया दैट इंटरेक्ट विद ई शादो टूगेदर विद एन नॉन लिविंग एनवायरमेंट इज कॉफन कॉल्ड एन इको सिस्टम विद इन इको सिस्टम देर आर फूड एंड एनर्जी लिंक्स बिटवीन द डिफरेंट प्लान एंड एनिमल्स लिविंग देर अ फूड चेन इलेस्ट्रेट्स हाउ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम विद इन एन इको सिस्टम गेट देर फूड एंड एनर्जी देखिए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म किसी भी एरिया के जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम तो इकोसिस्टम के अंदर फूड और एनर्जी लिंक्स होते हैं डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में तो फूड चेन क्या शो करता है कि किस तरह से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक इको के अंदर अपना फूड और एनर्जी उनको मिलता है फूड चेन हर आर की ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर सो दे आर द फर्स्ट लेवल इन द फूड चेन एनिमल्स दैट इट ग्रीन प्लांट्स आर द सेकेंड लेवल animals that eat animals and plants are the third level food chains are good descriptions of how food energy is passed from one organism to another but interactions among organism often are more complex because most animals eat more than one type of food ab dekhiye green plants aapke autotrophs ya producer hai to ye aapke first level ho gaye food pe chain mein and animal jo green plants ko khate hain wo second level and animal jo animal और प्लांट को खाते हैं वो आपका थर्ड लेवल राइट फॉर एग्जांपल देखिए प्लांट ये आपका फर्स्ट लेवल है प्लांट को खाया गोट ने सेकंड लेवल एंड गोट को खाता है टाइगर या फिर लाइन तो ये आपका जो एनिमल है टाइगर ये आपका थर्ड लेवल पे, राइट अब क्या होता है कि फूड चेन हमें ये तो बताता है कि किस तरह से एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में आपकी पास ऑन होती है बट इंटरेक्शन जो है ना ऑर्गेनिज्म के वो बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ज़्यादातर एनिमल जो हैं वो एक तरह का खाना नहीं खाते एक से ज़्यादा तरह का खाना खाते हैं हेयर आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ फूड चेन ऑन लैंड अ ग्रास होपर इट्स अ प्लान अ बर्ड देन इट्स अ ग्रास होपर फाइनली अ स्नैक इट्स अ बोर्ड 
in a freshwater pond, microscopic green plants are eaten by water fleas. In turn, the water fleas become the food of minnows or small fish. अच्छा जैसे कि लैंड पे देखेंगे ग्रास ओपो को प्लांट खाता है फिर बर्ड उस ग्रास ओपो को खाएगी फाइनली स्नेक उस बर्ड को खाएगा फ्रेश वाटर पॉन में माइक्रोस्कोपिक जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको वाटर फ्लीज खाते हैं फिर जो वाटर फ्लीज हैं वो क्या है वो खाना बन जाते हैं स्मॉल फिश का लार्ज फिश सच एज पर्च एंड बेस फीड ऑन द मिनोस अब देखिए जो लार्ज फिश हैं जैसे कि ये अब इन मिनोज को ये फीड करती हैं मिनोज यानी कि जो आपके स्मॉल फिश हैं द फूड चेन गोज ऑन एंड ऑन दीज फूड चेन कुड हैव बीन एक्सटेंडेड बी ऑन द स्नेक एंड द पर्च और बेस अब ये जो फूड चेन है इट गोज ऑन एंड ऑन ठीक है अभी जो फूड चेन है हम इनको एक्सटेंड कर सकते हैं बियॉन्ड द स्नेक या पर्च या जो बेस है आपका राइट सो ये देखिए ये आपको किस तरह से फूड वेब दिया गया है पूरा का पूरा In a sea water environment, snails eat various types of seaweed, but seaweed is also eaten by other small fish, and these small fish may become food for large fish, birds, and octopus. There are several different food chains involved here, and they overlap to form a food web. A food web includes all the food chains in an ecosystem that are connected together. In a sea water environment, means snails, जो है, वो बहुत तरह की ना seaweeds को खाता है, but seaweed जो है is eaten by only other small fish or फिर ये small fish जो है बड़ी fish का खाना बन जाते हैं birds का या फिर octopus का तो बहुत सारी food chains हैं जो involve हैं overlap हो जा हो के बनाती हैं food web तो food web में आपके क्या आते हैं food chains आती हैं किसी भी ecosystem की जो together साथ में connected होती हैं 2.3 abiotic environment As already explained, the abiotic environment includes the medium in which an organism lives and the climate which surrounds it. Now you shall study the medium, air, water, and soil, and the climate, light, and temperature. देखिए जैसे कि पहले आपको बताया गया था कि जो abiotic environment है, उसमें आपका included होता है medium, ठीक है जिसमें एक organism रहता है जैसे कि water, right, and climate जो उसे surround करता है. तो अब हम medium के बारे में पढ़ेंगे detail में जैसे air, water या फिर soil. Air. Air contains mainly oxygen, nitrogen, and carbon dioxide. It forms a blanket around the surface of the earth. We already know that oxygen is necessary for respiration. Like all animals, humans and plants need oxygen to stay alive. The atmosphere in which there is 21% oxygen supplies air-breathing animals and the plants with this vital gas. Air, aapki mainly isme ye teen gases hoti hai. Right? Ye ek blanket ki tarah kaam karti hai. जो कि अर्थ के सरफेस को सराउंड करती है ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व फ्रॉम द एटमोसफेयर इन टू द वॉटर इज टेकन इट बाय फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल विच हेल्प द रूट्स ऑफ प्लांट्स टू बी देखिए आपकी जो एयर है ना इसमें आपकी मेनली ये गैसेज होती हैं राइट आपको ऑलरेडी पता है ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपकी लगभग ट्वेंटी पाई जाती है राइट right? और जो ऑक्सीजन आपकी डिजोल्व होती है वाटर में उसे फिश या दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स ले लेते हैं इसके अलावा ये सॉइल में भी प्रेजेंट होती है जिससे जो प्लांट्स की रूट्स को ब्रीद करने में हेल्प मिलती है व्हेन यू इनहेल यू टेक इन ऑक्सीजन व्हेन यू एक्सेल यू रिलीज अ वेस्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड इफ समथिंग यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इट वुड बी परफेक्ट ऑर्गेनिज्म टू बैलेंस आई यूज ऑफ ऑक्सीजन आज हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक्जेल करते हैं अगर कोई चीज कार्बन डाइस को यूज करे और ऑक्सीजन को रिलीज करे तो कितना परफेक्ट बैलेंस हो जाएगा है ना दैट समथिंग इज ग्रीन प्लांट्स और ये समथिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन है ग्रीन प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एटमोसफियर वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू मेक फूड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो ड्यूरिंग फोटो प्लांट्स ब्रेक डाउन वाटर मॉलिक्यूल्स इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आइटम्स Oxygen from land plants escapes into atmosphere. Oxygen from aquatic plant escapes into the water and atmosphere. The trade between plants and animals is the key to the oxygen or carbon dioxide cycle. So green plants क्या करते हैं? Carbon dioxide को use करते हैं जो हम exhale करते हैं. फिर actually carbon dioxide की उनको ज़रूरत पड़ती है अपना खाना बनाने के लिए during the process of photosynthesis and then वो oxygen को release करते हैं. Right? अब देखिए जो आपकी फिर उसके बाद ऑक्सीजन आपकी स्केप हो जाती है एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में अक्वेटिक प्लांट्स से कैसे स्केप होती है वाटर में एंड देन एटमॉस्फेयर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर 
Among all the gases, oxygen in the air is the most important because it is used by both animals and plants to breathe. The body burns its food in this oxygen to provide energy and heat. Oxygen is vital for other burnings as well. The Earth's atmosphere is nearly four-fifths nitrogen. This gas is essential for plants and animals. It is found in proteins and protoplasts, the materials in cells and helps in building the body. अच्छा जितनी भी आपकी गैसेज है ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों यूज़ करते हैं ब्रीथ करने के लिए इसके अलावा बॉडी जो फूड बर्न करती है वो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करती है जिससे बॉडी को एनर्जी एंड हीट मिलती है राइट right? इसके अलावा किसी भी चीज़ को अगर हमें बर्न करना है उसके लिए भी ऑक्सीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है तो अर्थ का जो एटमोसफेयर है नियरली फोर फिफ्थ उसमें आपकी नाइट्रोजन गैस है अब ये गैस भी प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है राइट right? ये आपके प्रोटीन्स में और प्रोटोप्लाज में पाया जाता है प्रोटोप्लाज जो आपका सेल में मटेरियल होता है एंड इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस व्हेन कार्बन बर्न्स इन प्लेंटी इन एयर प्लांट्स नीड दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड इट इज हैवियर देन एयर एंड एक्सटिंगशर स्पायो एयर ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्पोजल ऑफ सीड्स रिजल्टिंग इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स द लेयर ऑफ ओजोन गैस इन द एटमोसफेयर प्रोटेक्ट्स लिविंग बींग्स फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ द सन अब कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रोड्यूस कब होती है जो कार्बन आपका बर्न करता है राइट इन प्लेंटी ऑफ एयर प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए एंड सबसे बड़ी बात ये गैस आपकी ना एयर से हैवियर होती है इसीलिए आग को बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एयर आपके सीड के डिस्पोजल में भी हेल्प करते हैं राइट और जो लेयर है ओजोन गैस के एटमोसफेयर में वो क्या करती है सन की अल्ट्रा वायलेट रेज से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हैं रेज हैं सन की उनसे प्रोटेक्ट करते हैं लिविंग बींग्स को Water. Water covers about 70% of of the surface of our planet Earth. Almost all this water is salt water found in oceans, seas, bays, and some lakes. Fresh water is found in rivers, in most lakes, and frozen in the polar ice caps. However, only about 15% of this fresh water is available for use by living things. The rest is solid ice trapped in glaciers and icebergs. We cannot live without water. Just लाइक अस ऑल एनिमल्स टू नीड वाटर टू सर्वाइव अब देखिए वाटर भी हम सब के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वाटर सेवेंटी परसेंट अर्थ का सर्फेस है उसको कवर करता है है ना और ज़्यादातर पानी जो है ना ऑलमोस्ट जो उसमें से पानी है वो आपका सॉल्टी वाटर है आपका जो ओशन सी बेज या कुछ लेक्स में पाया जाता है फ्रेश वाटर आपका रिवर्स में पाया जाता है ओके और ज़्यादातर आपकी जो लेक्स या जो फ्रोजन है आपके पोलर राइस कैप्स में हालाँकि जो फिफ्टीन परसेंट है फ्रेश वाटर का वो अवेलेबल है फॉर लिविंग बींग्स बाकी का जो सॉलिड आइस है वो ट्रैप्ड आपका ग्लाशियर्स में या फिर आइस बर्ग्स में सॉइल सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम रॉक्स इट इज अ थिन लेयर ऑफ मिनरल्स डीकेट प्लांट एंड एनिमल मैटर वाटर एंड एयर दैट कवर्स अर्थ सर्फिस टॉप सॉइल द अपर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ स्मॉल रोकी ग्रेन्स रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम एंड ह्यूमस विदाउट सॉइल मोस्ट प्लांट्स को नॉट ग्रो ऑन लैंड एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर देयर सर्वाइवल एज दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स अब सॉइल जो है आपकी वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपकी रॉक से बनी है है ना अब ये क्या करता है कि जो टॉप सॉइल यानी जो अपर मोस्ट लेयर है आपकी सॉइल की दैट इज़ टॉप सॉइल ये आपके बने होते स्मॉल रॉकी ग्रेन से डेड ऑर्गेनिज्म के रिमेन से जिसे ह्यूमस कहा जाता है विदाउट सॉइल आपके प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे है ना सॉइल एंड एनवायरमेंट देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल डिफरेंट सॉइल्स आर शेप्ड बाई डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूडिंग वेदर लैंड ऑर्गेनिज्म दैट लिव वेदर सॉइल इज फॉर्म्ड द सॉइल टाइप इन अ प्लेस हैज इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द काइंड ऑफ थिंग्स दैट कैन लिव इन दैट प्लेस फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स सच एज कैक्टी एंड फ्लैशी प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन डेजर्ट सॉइल विच इज रिच इन मिनरल्स दो देर इज लिटल और न्यू ह्यूमस इन इट अदर प्लांट्स हैव अ स्पेशल नीड्स फॉर वेरियस एलिमेंट्स इन द सॉइल and soil is a medium that supports the growth of plants it contains water in the form of moisture which the plants absorb from it through their roots soil also provides minerals to plants presently manure and fertilizers are added to soil to enrich its mineral contents acha kafi tarah ki na soil paayi jati hai right ab आपके जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स होते हैं उन्हें वो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल में ही ग्रो करते हैं जैसे अगर हम कैक्टस या फ्लैशी प्लांट्स की बात करें तो ये डेजर्ट सॉइल में बहुत इनके लिए सूटेबल होता है राइट विच इज़ रिच इन मिनरल्स बट उसमें बहुत थोड़ा सा या ना के बराबर ह्यूमस होता है ओके तो हर प्लांट की अपनी 
स्पेसिफिक नीड्स होती हैं अब सॉइल आपका मीडियम है जो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करता है इसमें वाटर होता है मॉइस्चर की फॉर्म में राइट right, जो कि प्लांट्स अपने रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं इसके अलावा सॉइल जो है प्लांट्स को मिनरल प्रोवाइड करता है है ना और आपके जैसे मेन्यू या फर्टिलाइजर वो सॉइल में ही तो ऐड किए जाते हैं जिससे कि जो मिनरल कंटेंट है सॉइल का वो एनरिच हो सके नंबर वन इज सन लाइट ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी दिस एनर्जी कैन बी यूज इन डिफरेंट वेज फॉर एग्जाम्पल अ लाइन यूज एनर्जी टू चेज एंड कैच एट स्प्रे सभी लिविंग बींग्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और डिफरेंट तरीके से जो ये एनर्जी यूज़ होती है जैसे लाइन अपनी एनर्जी को यूज़ करता है अपनी प्रे को चेज और कैच करने के लिए वॉट इज़ अ सोर्स ऑफ दिस एनर्जी एंड वाई इज इट सो नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट लिविंग थिंग्स एज द सन लाइट प्लांट्स यूज द सन स्लाइट एनर्जी टू मेक फूड फोटो सिंथिस सम एनिमल्स फीड ऑन प्लांट्स एंड हैंड्स ऑप्टेन द एनर्जी स्टोर्ड इन दम other animals may then eat these plant eaters this way the energy from the sunlight is passed on from one living thing to another sunlight is of utmost importance for growth of plants how intensely a plant needs sunlight may be observed easily by placing a potted plant for a few days at a place without sunlight as it is obvious these that plants cannot grow in dark acha dekhiye to source of energy kya hai aur ye itni living things ke liye इम्पॉर्टेंट क्यों है तो प्राइमरी सोर्स जो है आपका वो है सनलाइट सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है इस प्लान अर्थ पर प्लांट सन की जो लाइट है उसको यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए है ना और फिर खाना जो बनाते हैं प्लांट्स उसके बाद एनिमल्स इन प्लांट्स को खाते हैं ठीक है तो उन्हें भी एनर्जी मिलती है जो उनमें स्टोर होती है तो इस तरह से जो एनर्जी आपकी सनलाइट से वो पास हो जाती है आपकी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में यानी सनलाइट से गई प्लांट्स में प्लांट से फिर एनिमल्स में ओके अब आप देखिए सनलाइट कितना इंपॉर्टेंट है आप इसे एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं जैसे कि एक पॉटेड प्लांट को आप कुछ दिनों के लिए सनलाइट से दूर कर दीजिए है ना तो आपको पता चल जाएगा कि जो प्लांट है वो डार्कनेस में बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकते बिकॉज सनलाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स टू मेक द फूड प्रॉपर टेम्परेचर During the summer, temperature as high as 58 degrees Celsius have been recorded on Earth, whereas winter temperatures can dip as low as minus 89 degrees Celsius. Most organisms cannot survive at such temperatures extremes because many metabolic activities cannot happen at these temperatures. Without metabolism, an organism dies. Hence, proper temperature is essential for all living things. Seeds germinate and plants grow and develop only under proper temperature. अच्छा समर की बात करें तो टेम्परेचर प्लानट इस अर्थ पे रिकॉर्ड किया गया है फिफ्टी एट डिग्री एंड समर्स में माइनस एटी नाइन डिग्री सेल्सियस तो ऑर्गेनिज्म जो है ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि इनकी जो मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ है ना वो इस टेम्परेचर पे हो ही नहीं पाती एंड विदाउट मेटाबॉलिज्म एक ऑर्गेनिज्म जो है इट विल डाई सो प्रॉपर टेम्परेचर जो है किसी भी लिविंग बींग के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अब आपके जैसे सीड जोमिनेट होते हैं राइट तो उसके लिए भी एक आपका जो है प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है मेजरिंग टेम्परेचर हैव यू एवर नोटिस एन ऑब्जेक्ट दैट यू थॉट वाज वेरी कोल्ड बट दैट अ फ्रेंड थॉट वाज ओनली माइल्डली कोल्ड नॉट ऑल पीपल एग्री ऑन हाउ हॉट और कोल्ड थिंग्स आर सो मोर एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर मज बी यूज द थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर अच्छा देखो कई बार क्या होता है जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट को छुआ टच किया आप सोचेंगे कि ये कोल्ड है बट हो सकता है आपके फ्रेंड को वो उतना कोल्ड ना लगे ठीक है तो सारे लोग जो है ना इस चीज़ पे अग्री नहीं कर सकते कि ये इतना गर्म है या ये इतना ठंडा है इसीलिए एक एक्यूरेट वे ऑफ मेचरिंग टेम्परेचर होना चाहिए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर राइट की पॉइंट्स अर्थ इज़ द ओनली प्लान इन द सोलर सिस्टम वे लाइफ एग्जिस्ट एनवायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स विद विच एन ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट फोटो सिंथिस इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन द अर्थ यूजिक सन लाइट ग्रीन प्लांट्स मेक दर ओन फूड एंड सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एंड प्रोड्यूसर्स एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स डिरेक्टली और इनडिरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स इज कॉल्ड कंज्यूमर और हीटीरोप A food chain illustrates how groups of organisms within an ecosystem get their food and energy. The three links of a food chain are green plants, plant eaters, and animals that eat animals and plants. 
water covers about 70% of the surface of our planet Earth and 65% of your body is water. The primary source of energy for most living thing is sunlight. Remember that. Ozone gas in the atmosphere protects you from the harmful ultraviolet radiations of the sun. Children, I hope you have understood this chapter and this chapter practice.